bagaimana sih caranya biar cepat nikah tips yang akan aku sampaikan ini merupakan tips yang dilakukan oleh istrinya Neville Goddard dan tips ini akan disampaikan langsung oleh beliau atau Neville Goddard ya bukan istrinya my wife did it she did it actually she did it when I first met her I wanted her the very first day I knew her I wanted to marry her but I was entangled was I entangled But by this law, I disentangle myself. Without hurting anyone, I disengage myself from all these complexities so that I could actually legitimately say, would you marry me? But in the meanwhile, she was wearing the ring. I hadn't yet put it there, but she allowed me to put it there and stepped as though I had put it there. So I tell you, unmarried ladies, if you decide to be married, maybe you don't. If you do, that's the way to do it. And he'll come out of the nowhere. You don't have to go and buy anyone or try to meet the right people. Usually when you try to meet the right one, he's always the wrong one. So don't go searching. Those who go searching for love only make manifest their own lovelessness. And the loveless never find love. Only the loving find love and they never have to seek for it. So you fall in love, you don't have to seek for it. You draw them. They come to you. Nah teman-teman udah ngerti belum nih apa yang dimaksudin sama Neville Goddard Jadi ketika beliau bertemu dengan calon istrinya saat itu Dia itu si istri sudah menggunakan cincin pernikahan Dan pada saat itu juga waktu pertama kali bertemu Neville Goddard merasa bahwa dia akan melamar si istrinya ini ya Jadi bahwa dia adalah the one, dia adalah istrinya Walaupun pada saat itu beliau atau Neville Goddard dalam keadaan Entanglement. Nah, entanglement yang dimaksud di sini kan kalau di bahasa Indonesia kan itu kan artinya dalam keadaan kusut yang pasti karena hal tersebut the act as if yang dilakukan sama istrinya semuanya itu berjalan sangat lancar, sangat cepat dan sepertinya like this is it. Jadi ini istrinya yang memvisualisasikan untuk menjadi istrinya Neville Goddard sebelum mereka bertemu. Nah sekarang apa yang harus dilakukan sama teman-teman? Yang pertama itu adalah teman-teman membeli cincin yang merupakan simbol sebagai pernikahan. Nah cincin ini tidak hanya digunakan sebagai aksesoris aja atau simbol aja, tetapi lebih ke feeling. Feeling is the secret. Feeling itu kan perasaan ya. Jadi intinya gimana caranya kita melatih badan kita untuk merasakan hal tersebut. Misalnya... Ketika kita melihat cincin itu kita merasa oh I am a wife atau oh aku rasanya seperti seorang istri Apa sih rasa sebagai seorang istri itu apakah rasa bangga atau rasa damai atau rasa udah lega gitu udah jadi milik orang lain Nah semua orang beda-beda ya alasannya Nah lakukan hal tersebut setiap kali kita melihat cincin di tangan kita kita merasa bahwa aku adalah seorang istri, aku seorang suami, rasanya, pokoknya fokus di rasanya. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu, jangan dicari cintanya itu siapa. Kita harus menjadi hal tersebut. Kalau kita mencari dari luar, mencari cinta, mencari pasangan, itu kan datang dari tempat tidak punya, lack. Nah, segala sesuatu yang datang dari tempat yang tidak punya akan menarik hal yang sejenisnya atau ketidakpunyaan, a loneliness, dan lain-lain. Pokoknya intinya yang harus kita lakukan adalah kita merasa jatuh cinta sama diri kita sendiri. Kita menciptakan ketika kita menjadi cinta, bukan mencari ya, mencari cinta sama menjadi cinta itu kan beda ya. Nah, ketika kita menjadi cinta, otomatis cinta ini akan menarik cinta-cinta yang lain. Contoh yang paling gampang itu anak kecil ya. Waktu anak kecil itu terakhir, dia itu selalu berpikir bahwa dia adalah cinta kan. Dia nggak ada pikiran yang lain. Yang ada di otaknya cuma satu, I'm love, aku adalah cinta. Dan semua orang itu selalu entah kenapa tertarik sama anak kecil ini, entah kenapa selalu merasa sayang, merasa gemes. Setiap kali kita melihat anak kecil itu rasanya kepengen melu, kepengen kasih sayang, kepengen... You know, just falling in love in general. So, be love. Jangan mencari cinta, tapi menjadi cinta. Thank you and I love you.